வெல்கம் பேக் டு இனிய இல்லறம் ஸ்டுடியோவுக்கு நிறைய தம்பதிகள் வந்திருக்கிறாங்க அவங்க மனசில் நிறைய கேள்வி இருக்குது ஆனால் அவங்க கேட்குற கேள்வி எல்லாமே நம்மளுடைய நேர்களை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க நேர்களுடைய பார்க்குறவருடைய அவருடைய மனதில் இருக்கிற கேள்வியை தான் நீங்கள் எல்லாம் கேட்க போகிறீங்க தாராளமாக கேட்கலாம் ஒருமணப்பாடுன்றது உங்களை மாதிரி கல்யாணம் ஆகி பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு தான் வருமா இல்லை மொதல் கல்யாணம் ஆனோடனே இட்ஸ் சாத்தியமா கல்யாணான ஃபஸ்ட் நைட்டே சாத்தியமான கல்யாணம் ஆன உடனே இது வருவதற்கு சாத்தியம் இல்லை ஏன்னா நாங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆண் வந்து வேறு பேக்ரவுண்ட் அவருடைய வளர்ப்பு முறை வேறு அவருடைய குணாதிசயங்கள் வேறு அவருடைய பேக்ரவுண்டு வேறு இல்லையா அதே போல் ஒரு பெண் அவங்க வந்து வேறு பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வராங்க ரெண்டு பேரும் திருமணத்தில் இணையிறாங்க அப்படி இணையும் போது கட்டாயமாக வேறுபாடுகள் வருவது சாத்தியம் ஆக்சுவலாக பார்த்தா அந்த ஃபஸ்ட் ஒன் இயர் ரொம்ப ஒரு மனமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒன் இயரில் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு இது பிடிக்குமா எனக்கும் இது பிடிக்கும் நீங்கள் வெளியே போக வேண்டாம்னு நினைக்கிறீங்களா நானும் அதான் யோசித்தேன் அப்படின்னு ரொம்ப அந்த ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்படியே இருக்கும் அந்த மெதுவாக என்னைக்கு நம்மளுடைய வித்தியாசங்கள் வெளியே வருதோ அப்போ தான் நமக்கு வந்து அந்த டிஸ்அக்ரிமெண்ட்டும் ஜாஸ்தி ஆகும் அதெல்லாம் வெளியே வந்த பிறகு ஸோ ஓரளவுக்கு நமக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தரை புரியும் அதுக்கப்புறம் வந்து தான் இல்லை ஸ்லோவாக வி வில் பிளண்ட் டுகெதர் அதனால தான் எப்படி சொல்கிறோம்னா அந்த பிளெண்டிங் டுகெதர் வில் ஹேப்பன் எப்போ அப்படின்னா நாம் சேர்ந்து நாம் ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவரை தேடும் போது தான் இல்லைன்னா இப்படியே தான் அந்த ரெண்டு ட்ராக் ஓடுது இல்லையா ரயில்வே ட்ராக் இந்த ரெண்டு ட்ராக் அப்படியே தான் ஓடிட்டுருக்கோம் அது எப்போ ஒன்று சேரும் வாய்ப்பே இல்லை ட்ரெயின் ஏதாவது தடம் புரண்டு அப்படி முறுக்கிட்டா தான் சேரும் அந்த மாதிரி ஏதாவது முட்டி மோத மோது தான் இவங்க என்ன என்ன பண்ணுவாங்க சேருவாங்க அது வரைக்கும் இப்படியே இன்றைக்கி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க நீ மோ வேலையை பாரு நான் என் வேலையை பார்க்குறேன் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒருத்தர் ஒருத்தர் நம்ம வந்து எந்த பிரச்சனையும் நமக்குள்ள வேணும் ஒருத்தர் என்ன சொல்ற ரெண்டு பேரும் நாங்க பேச ஆரம்பிச்சா தான் பிரதர் சண்டேயே வருது அதனால பேசாமே இருக்கிறோம் அப்படின்றாரு அப்போ அப்படி நாங்க சொல்ல வரல அப்போ ஒரு மனப்பாடு எப்போ வரும்னா பேசாம இருக்கும்போது வராது ரெண்டு பேரும் தங்களுடைய இத பிரச்சனைகளை ஷேர் பண்ணோம் என் வேலையில இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்ல பிள்ளை வளர்ப்புல இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு பணத்துல இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது அப்படின்றத வெளிப்படையா ஷேர் பண்ண இல்லை நமக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தரை பற்றி தெரியும் ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு எது பிடிக்கல எது பிடிக்குதுன்னு தெரியும் எல்லாம் அடக்கி வச்சுட்டு இருந்தோன்னா உள்ளே இருக்காது ஸோ திஸ் வில் டேக் சம் டைம் அப்போ அதோடு சேர்ந்து நம்ம ஆண்டரை தேடி நம் ஜெபிக்கும் போது அப்போ நம்ம கரெக்டாக தெரியும் நான் எதுலலாம் தப்பாக இருக்கேன் அவங்க எதுலலாம் தப்பாக இருக்காங்க நான் என்ன எதில் சரி செய்து கொள்ளணும் அவங்க எது சரி செய்து கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே நம்முடைய இல்லை ஆஸ் யூ க்ரோ இல்லை யூ வில் மெச்சுர் இன் டு திஸ் அக்ரிமெண்ட் இந்த அக்ரிமெண்ட் எப்படி வரும்னு ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருந்தால் தான் வரும் ஆண்டவர் நம்முடைய திருமணத்தில் இருக்கணும் காட் இன் அவர் மேரேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ ஆண்டவர் என் திருமணத்திலே இல்லை பணம் தான் என் திருமணத்தை ஆளுகிறது ஆண்டவர் ஆளலை உலகம்தான் ஆளுதுன்ற பட்சத்தில் இந்த ஒருமைப்பாடு வராது சண்டே சச்சரவு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இருக்கும் இப்போ வேதாகம் என்ன சொல்லுது பிரசங்கி நாலு பன்னெண்டு வாஸ்து பார்த்தீங்கன்னா முப்புரி நூல் சீக்கிரம் வராதுன்னு போட்டுருக்கு முப்புரி நூல் அப்போ மூன்றாவது நபர் ஆண்டவர் என்னுடைய வாழ்க்கையில் கணவன் மனைவி ஆண்டவர் அப்படி மூன்று நபராக செயல்படும் போது தான் இந்த ஒருமைப்பாடு சீக்கிரத்தில் வரும் அது ஒரே நாளில் வராது நாளடைவில் அது கட்டாயமாக வரும் இப்போ தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களில் வந்து ஒருமனப்படக்கூடாதுன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அதுக்கு லஞ்சம் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளாக அப்போ பேசியிருந்தோம் இந்த காலத்தில் வந்து நிறைய விஷயம் சில டைம்ஸ் அது இல்லாமல் நம்ம பண்ண நினைச்சோம்னா ஒரு ரொம்ப இக்கட்டான சூழ்நிலையில் மாட்டிக்கொள்கிறான் செய்யவே முடியாத அளவுக்கு காரியங்கள் வருது ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக இது சாத்தியமா இல்லை இப்போது நம்மளுடைய எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணுன்னா நம்ம எந்த இடத்துலையும் அந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் நம்ம கொடுக்கல உங்க இல்லை அப்பா அம்மாவுடைய அந்த ஹவுஸ் டாக்குமெண்ட் வீடு டாக்குமெண்ட்டு நாங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அது கொடுக்கணுன்னாக்கா இவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாரு அந்த ஆஃபீஸில் அப்போ நாங்கள் அதை கொடுக்க மாட்டோம்னு சொன்னோம் ஆனால் நாளடைவில் கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணோம் நாங்கள் அது கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணோம் ஒரு நாள் வந்து அந்த ஆஃபீஸர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆனார் அடுத்த நாளே நான் அந்த டாக்குமெண்ட்டு நான் ஒரு நயபிஸாக கொடுக்காம அதை நாங்கள் வாங்கிறதுக்கு எங்களால் முடிஞ்சுது ஆனால் நாங்கள் குடும்பமாக ஜெபித்தோம் அதுக்காக அப்போ நம்ம வந்து உடனே வந்து ஒரு காரியம் நம்மளுக்கு நடக்கணும் அப்படின்னா சீக்கிரத்தில் நடக்கணுன்றதுனால அதுக்கு என்னமாவது நம்ம உடன்பட்டுறோம் நம்ம சரி இதை கொடுத்துடலாம் பரவாயில்ல
அது டோக்கன் ஆஃப் லவ் மாதிரி ஒரு அப்ரிசியேஷன் மாதிரி தானே கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போது அதை வந்து ஒரு பூசி மொழுவ பார்க்குறாங்க இல்லை ஆனால் இது தவறு அதை நாங்கள் எப்போதும் சொல்லுவோம் நம்ம கொடுக்குற பைசாக்கு ரிசீட் கொடுக்குறாங்களா ஒரு பக்காவாக ஒரு ரிசீட் கொடுக்குறாங்களா விச் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் அக்கௌண்டபுள் மணி நாட் அன் அக்கௌண்டபுள் அப்படின்றத நம்ம தெளிவாக்கி கொள்வது நல்லது நம்ம என்ன எப்பவும் எப்படி யோசிக்கிறோம் இது டெட்லைன் இப்போ உங்கள் டாக்குமெண்ட் விஷயமா பார்க்கும்போது அத்தனை நாள் அது ஆஃபீஸ்லேயே கடந்துருக்கு இப்போ சாதாரணமாக ஆக்சுவலாக அவங்க பேரண்ட்ஸ்லாம் யோசித்தாங்க இவ்வளோ நாள் ஆச்சே இவ்வளோ நாள் ஆச்சேன்னு ஒன்றும் ஆகாது அதுக்கு ஆஸ் லாங் அஸ் அது அந்த ஆஃபீஸில் இருந்துச்சுன்னா அது இருக்கும் அப்படின்ட்டு இவங்க சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க பட் வீவ பிரேங் அண்டர் நாங்கள் ஒரு பைசா நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம் கரெக்டாக ஒரு பாயிண்டில் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்ன பிறகு வி வென் வி வென் தேர் வி காட் இட் விதவுட் எனி டிஃபிகல்ட்டி நாட் அ சிங்கிள் பாய் ஸோ நம்ம ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கும்போது கர்த்தர் நம் பட்சத்தில் இருப்பார் நம்ம ஸ்டாண்ட் எடுக்காத பட்சத்தில் அது வந்து பழகிடுவோம் அப்போ எல்லா இடத்துலையும் மண் காசு கொடுத்து நம்ம சாதிக்க லஞ்சம் வாங்கவும் கூடாது கொடுக்கவும் கூடாதுன்னு பைபிளில் போட்டிருக்கு இல்லையா அப்போ இது வந்து எல்லாமே வேதத்தில் இருக்குது நான் வந்து எதுவுமே சீக்கிரமாக துரிதமாக எனக்கு கிடைக்கும்னு ஷார்ட்கட்டில் நம்ம போனோன்னாக்கா அது வேதத்துக்கு முரண்பாடான ஒன்று ஆனால் அப்படி நிற்கிறவங்க இருக்கிறாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்கிறாங்க லஞ்சம் கொடுக்காம நான் இந்த காரியத்தை சாதிப்பேன் அப்படின்றவங்க எங்களுக்கு நிறைய பேரை தெரியும் அவங்களுடைய டிரான்ஸ்ஃபராக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய வேலை உயர்வாக இருக்கட்டும் இல்லாடுது வேறு ஒரு அஃபிஷியல் மேட்டர் இருக்கட்டும் அது எல்லாமே காசு கொடுக்காம அவங்க வந்து சாதிச்சிருக்கிறாங்க நம்ம ஆண்டவரை பிடிக்கணும் நம்ம மனுஷனை பிடிக்கக்கூடாது அப்போ லஞ்சம் கொடுக்குறீங்கன்னா நீங்கள் யாரை நம்பி இருக்கிறீங்க பணத்தை தான் நம்புறீங்க இல்லையா என்கிட்ட இவ்வளோ பணம் இருக்கு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு என்கிட்ட இவ்வளோ அவங்க கேட்ட பணம் என்கிட்ட அந்த டைமில் இருந்துச்சு நான் ஆண்டவர் சித்தம்னு நினச்சேன் அப்படின்னாரு அது எப்படி ஆண்டவர் சித்தமாக இருக்க முடியும் நம்ம செய்கிற காரியம் தவறான காரியம் அந்த பணம் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுனாக்கா அந்த பணம் ஆண்டவர் கொடுத்த பணம் அது வேறு எதுக்காவது நீங்கள் பிரயோஜனப்படுத்தியிருக்கலாம் ஆனால் அந்த காசை கொடுத்து எனக்கு லஞ்சம் அதை கொடுத்தா தான் எனக்கு இந்த போஸ்டிங் கொடுப்பாங்கன்னு நினச்சார் இப்போ அவர் வேலை இல்லாமல் தவிக்கிறார் காசு கொடுத்தா அவருக்கு அந்த போஸ்டிங் கிடைக்கல அப்போ ஆண்டவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் நம்ம ஆண்டவருக்கு உண்மை உள்ளவராக இருந்தோன்னாக்கா ஆண்டவர் நம்மளை உயர்த்துவார் அந்த சூழ்நிலையை பார்த்து நம்ம மாறக்கூடாது இப்போ நீங்கள் சொல்கிற அந்த சுச்சுவேஷனில் பார்க்கும் போது அந்த ஒய்ஃப்க்கு அகெயின்ஸ்டாக அந்த ஹஸ்பண்ட் பண்ணார் இல்லை இன்றைக்கி அந்த ஒய்ஃப் பார்க்குறாங்க தன்னுடைய கணவருக்கு இன்றைக்கி அந்த வேலை இல்லாமல் அவர் இருக்கிறத பார்க்குறாங்க ஆனால் அவங்க சொன்னாங்க நான் பொறுமையாக இருக்கேன் இப்போவாது அவர் உணரணும்னு தான் நான் யோசிக்கிறேன் என்ன ஒழியே வேலை போனது நல்லதுன்னு நான் யோசிக்கல ஆனால் இன்னும் அவர் உணரவே இல்லை இன்னும் வேறு எங்கேயாவது கொடுத்து வே காசு கொடுத்து வேலை ஜாயின் பண்ணலாமா தான் அவர் யோசிக்கிறார் இல்லை அப்போ நம்முடைய மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குது இல்லை வி ஹாவ் டு ரியலி திங்க் அல்லதான் நம்ம ஒரே மாம்சம் சொல்கிறோம் கணவன் மனைவி உறவு வந்து ஒரே மாம்ச உறவு ஒன் ஃப்ளஷ் டீம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரே மாம்ச கட்சி கணவன் மனைவின்றவங்க அப்போ கணவர் ஒரு தவறு செய்கிறார் அப்படின்ற பட்சத்தில் மனைவி அதுக்கு உடன்படாமல் மனைவி அதுக்கு எதிர்த்து நிற்கணும் இல்லை நம்ம அதை செய்யக்கூடாது நம்ம இன்னும் நம்ம ஆண்டவரை பிடிக்கலாம் ரெண்டு பேரும் உபவாசம் இருந்து இதுக்காக குறிப்பிட்டு நம்ம ஜெபிக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு உடன்படணும் ஒரு ஒருமணப்பட்டு அவர்கள் கேட்கும்போது கட்டாயமாக ஆண்டவர் தருவார் அப்போ இன்னொருத்தங்க வந்து அப்படியா கேட்குறாரா அவர் இவ்வளோ அமௌண்ட் கேட்குறாரு இருந்தாங்க இந்த வலையிலும் தரேன் செயினும் தரேன் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சு கொடுங்கன்னு சொல்லக்கூடாது அதுதான் நடக்குது நம்ம கிறிஸ்தவ குடும்பங்களில் அது நடக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளை நம்ம நடத்துகிறோம் அப்போ ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லாத சில காரியங்கள் கணவர் செய்கிறாரோ மனைவி செய்கிறாங்களோ அல்லது பிள்ளைகள் செய்கிறாங்களோ அதற்கு யாராவது ஒருவர் எழும்பி நிற்க வேண்டும் எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் அப்போ ஆண்டவர் நம்மளோடு துணை நிற்பார் இன்றைக்கி வந்து பெற்றோர்கள் செய்கிற தவிர பிள்ளைகள் பார்த்து சுட்டி காட்டுற ஒரு சூழ்நிலை இல்லை ஒரு இன்றைக்கி வாலிப பிள்ளைகள் ஒரு ஏஜ் வரும்போது அவங்களுக்கு பிளாக் ஆர் ஒயிட் இது ரெண்டு தான் தெரியும் இந்த நடுவில் இருக்கிறத ஒன்றும் தெரியாது இல்லை தேர்ஸ் நத்திங் நியூட்ரல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அவங்க வருத்தப்படுறாங்க எங்கிட்ட சில பிள்ளைகள்லாம் ஐயோ அப்பா அம்மா பேசுகிறது ஒன்று அவங்க செய்கிறது ஒன்று எனக்கு இஷ்டமே இல்லை அப்போது இதுதான் திருமணம்னா எனக்கு திருமணமே வேணான்னு சொல்கிற நபர்லாம் எங்ககிட்ட வராங்க வயது இருபத்தி மு முப்பது முப்பதுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு என் பையன் என் பொண்ணு திருமணம் வேணான்னு சொல்கிறாங்க அவங்கள கவுன்சிலிங் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கிட்ட பெற்றோர்கள் கூப்பிட்டு வராங்க அவங்கக்கிட்ட தனியாக உட்காந்து பேசும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க எங்கள் அப்பா அம்மாடைய
ஒரு மணன்னு சொல்லும்போது நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எங்கள் திருமண உறவில் நாங்கள் ஒரு முடிவு எடுத்தோம் என்னென்னா எந்த ஒரு காரியத்தை குறித்தாலும் ஒரு பொருள் வாங்கணும்னா கூட நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒருமண படத்தில் படலை அப்படின்னு சொன்னால் அதை நாங்கள் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவு எடுத்தோம் அது சரியானதாக இருக்குமா கரெக்ட் ரொம்ப ரொம்ப சரியானதாக இருக்கும் இல்லை இந்த ஒரு மனம் மிகவும் முக்கியம் அப்படின்றது நீங்கள் புரிஞ்சுட்டதுனால நான் ரெண்டு பேருக்குமே அதில் ஒரு மனம் இல்லை அப்படின்னா வி வில் நாட் டிசைட் குட் ஸோ அதோடு நம்ம அப் அதுக்காக என்ன பண்ணலான்னா இப்போ ஒரு மனம் இல்லைன்னா அதை குறித்து இருவருமா சேர்ந்து ஜோம் பண்ண முடியாது இப்போ ஒருத்தருக்கு வேணும்னு யோசிக்கிறீங்க இன்னொரு இன்னொருத்தர் வேண்டான்னு யோசிக்கிறீங்க அப்போ ஆண்டவர்கிட்ட போய் நம்ம ஜோம் பண்ணும்போது ஒருத்தர் ஆண்டவரே என் கணவருக்கு வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய கிருபையை தாங்க எவ்வளோ இது அவசியம்னு அவர் புரியட்டும்னு ரெண்டு பேரும் இருக்கும்போது ஜோம் பண்ண முடியாது அப்படி அப்போ தனிப்பட்ட ஜபத்தில் நம்ம ஜோம் பண்ணலாம் ஆண்டவரே உங்களுடைய சித்தம் இருந்தால் இது நிறைவேறட்டும் உங்களுடைய சித்தத்தின்படி எங்களுக்கு நடத்துங்க ஏற்ற சமயத்தில் இந்த பொருளையோ இந்த காரியத்தையோ நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள நீங்கள் கிருப தாங்கன்னு தனிப்பட்ட ஜபத்தில் நம்ம அதை குறித்து ஜோம் பண்ணலாம் இந்த டிசிஷன் இட்ஸ் அ குட் டிசிஷன் இப்போ ஒரு மனு படணும்னு சொல்கிறீங்கக்கா சொல்லும் போது ஒரு ஃபேமிலின்னு ஏற்றும் போது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு அண்ணன் தம்பிங்கள்லாம் ஓ அந்த இடத்துல வந்து மனைவி கிட்ட கடவுள் நல்லா நெருங்கிய இது அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு தவறு நடக்கும் போது ஆண்டவர் வந்து அந்த மனைவி கிட்ட பேசுகிறாரு இங்கே தவறு நடக்குதுன்னு அப்போ வந்து அந்த கணவன்கிட்ட சொல்லும் போது அவர் அதை வந்து பொறுப்பேற்று மட்டும் தான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் அவங்க செய்கிறத தான் நான் ஃபாலோ பண்ண முடியும் நீ சொல்கிறத நான் கேட்க முடியாது அவனு சொல்லும் போது அப்போ அந்த மனைவி என்ன செய்யணும் அந்த நேரத்தில் அதான் அப்போது அவருக்கு வந்து தன்னுடைய குடும்பம் ரொம்ப முக்கியமாயிருது குடும்பத்தில் வந்து அவங்க தவறு செய்கிறதோடு இவரும் ஒத்துழைக்கிறார் ஆனால் மனைவிக்கு தெரியுது தான் அவங்க செய்கிறது தப்பு அப்படின்றத பட்சத்தில் அதை அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட தான் நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே உமக்கு விரோதமாக செய்யப்படு செய்ய திட்டமிடப்படுகிற இந்த தவறு ஏற்படக்கூடாது நீங்கள் தடுத்து ஆட்கொள்ளுங்க ஆண்டவரேன்னு சொல்லி தொடர்ந்து நம்ம நிறுத்தவருக்காக ஆண்டவரை பிடிக்கணும் அவ்வளோதான் மனைவி வேற ஒண்ணும் பண்ண முடியாது சோ தடுத்து ஆட்கொள்ளுங்க இப்ப வந்து சொல்ல சொல்ல வேகமா போயிட்டே இருக்காரு கணவர் ஒரு விஷயத்துக்கு என்ன செய்யணும் ஆண்டவரே தடுத்து ஆட்கொள்ளுங்க இதுல போய் அவங்க விழுந்துடக்கூடாது இந்த ஒரு பெரிய கடன் பிரச்சனை எல்லாம் அவர் மாட்டிக்க கூடாது நீங்க தடுத்து ஆட்கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்கும் போது நம்முடைய ஜபம் கேட்கப்படும் நம்ம அதுக்கு பதில அவங்களோட மோதக்கூடாது நிறைய நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நான் சொல்கிறத கேட்க மாட்டேன்றீங்க எனக்கு இதில் ஒரு உடன்பாடே கிடையாது நீங்கள் ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க ஆனால் பிரச்சனை தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ சப்போஸ் பிஸ்னஸில் ஒரு அமௌண்ட் போடணும்னு அவர் நினைக்கிறாரு நான் சொல் எனக்கு வந்து மனசில் படுது நான் ஜபித்ததில் எனக்கு மனசில் படுது இது செய்யக்கூடாதுன்னு தோணுது அப்போ நான் ஆனால் உனக்கு என்ன பிஸ்னஸ் பற்றி என்ன தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிட்டே இருக்கார் அப்போ நான் என்ன செய்ய முடியும் அவங்களோட ஆர்கியூ பண்ணுறத விட இல்லை நம்ம இன்றைக்கி அந்த ரெண்டு குருந்தியர் பத்து நாலு ஐந்து வசனங்களில் நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் அவருடைய சிந்தையை ஆண்டவர் மாற்றணும் கிறிஸ்து இயேசுடைய சிந்தை போல் பிரிங் டு கேப்டிவ் எவ்ரி தாட் இல்லை இயேசுக்கு கீழாக கீழ்ப்படுத்தும்படி நான் ஜபிக்கலாமே ஒழிய அவங்களோட நாவு யுத்தம் செய்யக்கூடாது செய்கிறதுல ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது இல்லை அப்போ அந்த எனக்கு ஒரு ஒரு மனம் இல்லை நான் எப்படியோ அப்படின்னு அமைதியாக இருக்கிறது பதில் நான் ஜெபிக்க வேண்டும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்னாலே சண்டை சச்சரம் இருக்கும் அதை சண்டை போடுவாங்க திருப்பி சேர்ந்துப்பாங்கன்றதான் ஒரு ஒரு மனமாக எல்லாமே நினச்சிட்டு இருக்காங்க நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ பக்கத்து வீட்டில் போய் கேட்டால் சொல்லுவாங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்னால் சண்டை இருக்க தான் பா செய்யும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் பட் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணால் அதே தப்புன்னு பண்ணுறேன் ஸோ அந்த ஒரு அது ஆக்சுவலி அன்னைக்கு சர்ச் கோவில் ஏதாவது எங்கேயாவது ஸ்பிரிச்சுவல் அங்கே போய்ட்டு வந்தாங்கன்னா அன்னைக்கு நல்லா இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் டேலேருந்து நார்மல் ஹியூமன் பீங் நிறைய அவங்க ஸோ அது கண்டினியூ ஆக மாட்டுது ஸோ அந்த ஒரு மனம் வந்து நான் என்ன அந்த சண்டை சச்சரவே வரக்கூடாதுன்றேன் அதுக்கு அந்த ஒரு மனம் எப்படி கண்டினியூ பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க இப்போ உங்க நீங்கள் பேசுறதெல்லாம் கேட்கறது நல்லா இருக்கு இல்லை இது கேட்குற வரைக்கும் தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்மளால ப்ராக்டிக்கலாக இருக்க முடியல அப்படின்னா என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஸோ ஒன் ஸ்டெப் அட் அ டைம் இல்லை இன்றைக்குள்ளே க காரியத்தை நான் இன்னைக்கு ஒரு மனதோடு நான் செய்யணும் அதே மாதிரி நாளைக்கு எழும்பும் போதும் நான் அப்படியே அதே சிந்தையோட நான் எழும்பணும் அந்த சிந்தை மட்டும் இல்லை அது மீண்டும் மீண்டுமாக நாங்கள் சொல்கிறது என்னென்னா இருவருமாக சேர்ந்து ஆண்டவரை நோக்கி ஜோம் பண்ணணும் ப்ரேயர
வாய்ப்பு கிடையாது தோஷமா வாழ்ந்தா கூட சண்டை போட்டுனே இருப்பாங்க ஆனா பீஸ் ஒன்னாவது <laughs> ஆதியாகமம் ரெண்டாவது அதிகாரம் கடைசி வசனம் என்ன போட்டிருக்குனாக்கா அவர்கள் இருவரும் நிர்வாணிகளாக இருந்தும் வெட்கப்படாதிருந்தார்கள்னு போட்டிருக்கு அது வந்து எதை குறிக்குதுன்னா ஒளிவு மறைவு இல்லாத ஓர் உறவை குறித்து போட்டிருக்கு ரெண்டு பேர்கிட்டையும் ஆதாம் ஏவாள் பாவம் செய்வதற்கு முன்பாக இருவரும் இருவருக்குள்ளும் ஒரு ஒளிவு மறைவு இல்லாத ஓர் உறவு இருந்துச்சு அப்போ ரெண்டு பேரும் தேவனை தரிசித்தார்கள் தேவன் அவர்களோடு ஐக்கியம் கொண்டிருந்தார் இவர்களும் அவங்கள தேவனோடு ஐக்கியம் கொண்டிருந்ததை நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ ரெண்டு பேருக்குள்ளே என்றைக்கு ரகசியம் வர ஆரம்பிக்குதோ அன்றைக்கி அங்கே பாவம் இருக்கும் என்றைக்கி நான் இந்த காரியத்தை என் மனைவிகிட்ட சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேனோ அப்போ ஏதோ ஏதோ நான் மறைக்கிறேன் அப்போ அதில் பாவம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த பாவத்தை நான் வந்து மறைக்கிறதுனால தான் நான் அதை மனைவிகிட்டையோ மனைவி கணவர்கிட்டையோ அதை சொல்கிறதுக்கு அதை மறுக்கிறாங்க தயங்குறாங்க அப்படின்றத ஈஸியாக புரியும் அப்போ வேதாகமும் என்ன சொல்லுதுன்னா கணவன் மனைவி உறவில் எந்த ஒளிவு மறைவும் இருக்கக்கூடாது வெளிப்படையான ஒரு உறவு இருக்க வேண்டும் என்று தான் தெளிவாக போட்டிருக்கு அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் சந்தேகம் வர ஆரம்பிக்கும் பாவத்தின் மூலமாக சில காரியங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்கும் மற்றவர்கள் நம்முடைய குடும்பத்துக்குள்ளாக வந்து பிரிவினை ஏற்படுத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க உன் கணவரை பற்றி தெரியுமா உன் மனைவியை பற்றி தெரியுமா அப்படின்ற மாதிரி அவங்க எடுத்துகிட்டு வர ஆரம்பிப்பாங்க ஏன்னா நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு வெளிப்படையான உறவு இல்லாத காரணத்தினால் அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு வெளிப்படையான உறவு தேவை ரெண்டு பேரும் என்னுடைய ஆஃபீஸில் என்ன நடக்குது என் பிஸ்னஸில் என்ன நடக்குது அப்படின்றத கட்டாயம் ஷேர் பண்ணணும் மனைவிக்கு தெரியணும் கணவர் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாருன்னு கூட மனைவிக்கு தெரியலனா அப்புறம் என்ன அர்த்தம் அப்புறம் என்ன ஆகிடும் ஒரு நாள் இவங்களுக்கு எவ்வளோ சம்பளம் இவ்வளோ சம்பளமா அப்போ பாதி சம்பளத்தை எங்கே நீங்கள் கொடுத்தீங்க இவ்வளோ தானே என்கிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தீங்க அப்போ உங்கள் வீட்டாருக்கு கொடுத்தீங்களா நீங்கள் அப்படின்னு சந்தேகம் வர ஆரம்பிக்கும் என்னைக்கு சந்தேகம் வர ஆரம்பிக்குதோ அந்த குடும்பத்தில் குழப்பம் தான் பிரிவினை தான் கட்டாயம் வரும் அப்போ அந்த சந்தேகம் வரும்படி நான் நடந்து கொள்ளக்கூடாது அதுதான் நாங்கள் சொல்கிறோம் சந்தேகம் வரும்படி நீங்கள் நடந்து கொள்ளாதீங்க எதுக்கு நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி காரியத்தை நீங்கள் மறைக்கணும் எது என்னுடைய மனைவிக்கு நான் மறைக்கணும்னு நினைக்கிறனோ அதை தைரிய அதை சொல்லுகிறவன் தான் தைரியசாலின்னு நான் சொல்லுவேன் தைரியசாலியான கணவன் யார் என்றால் எதை என்னுடைய மனைவிக்கிட்ட நான் மறைக்கிற நான் சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறனோ அதை சொல்லணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கணும் அப்போ தான் உண்மையான தைரியம் அது அப்படி இல்லைனா அது கோழைத்தனம் தான் அது இப்போ ஒரு மனப்பாடுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது கணவன் மனைவி வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையோ ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளமோ இது பண்ணும்போது அவங்க தேவனுடைய சித்தத்துக்காக காத்திருந்து ஜெபிக்கிறாங்க அது ஒரு அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள வந்து யாராவது ஒருத்தர் தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்துக்கிறாங்க இல்லாட்டினா வெளியில் ஊழியக்காரங்க யார்ட்டையாவது போய் கேட்குறாங்க அப்படின்னா என்னைக்காவது தேவனுடைய சித்தம் வந்து நம்மளை வேறுபடுத்துமா எல்லா எப்பயுமே தேவனுடைய சித்தம் நம்மளை ஒரு மனப்படுத்த தான் செய்யுமா இப்போ சில நேரத்தில் ஊழியக்காரங்க சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் அது வந்து நம்மளுக்குள்ள வந்து டிஸ்டர்பிங்காக இருக்குது நம்மளுக்குள்ள அது ஒரு மனப்படுத்த மாட்டேங்குது அப்படின்னா அது தேவனுடைய சித்தம் தாங்க அதான் இப்போ வந்து நீங்கள் சொல்கிற காரியம் ஒரு ஊழியர் ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு எங்களுக்கு அதில் ஒரு மனம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்போது அந்த ஊழியக்காரர் சொன்னது தேவனுடைய சித்தத்திற்கு ஏற்றது அப்படின்னா ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம காத்திருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கான்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் காட் ஒரு நம்ப ஆண்டவர் ஒரு தேவனுடைய மனிதனை வைத்து ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு அதை நம்மக்கிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அவர் ஆண்டவர் கன்ஃபார்ம் பண்ணுவார் ஸோ ஆண்டவருடைய சித்தம் ஒரு நாள் என்ன படாது வேறுபடாது இஃப் இட் இஸ் காட்ஸ் வில் மூணு பேருக்கும் கணவன் மனைவி அந்த தேவனுடைய மனிதனுக்கும் ஒரே விஷயத்த தான் ஆண்டவர் சொல்வார் God is not a God of confusion. அடுத்தது இப்போ ஒருத்தருக்கு உடன்பாடு இருக்கு கணவர் வந்து சரி எனக்கு இதில் உடன்பாடு இருக்குன்னா ஹீ மஸ்ட் வெயிட் ஃபார் த ஒய்ஃப் டு அக்ரி இல்லை அப்போ அவர் ஜோம் பண்ணணும் ஆண்டவர் இது உங்களுடைய சித்தமாக இருந்தால் என்னுடைய மனைவிக்கும் அதை வெளிப்படுத்துங்க என்னுடைய மனைவிக்கும் நீங்கள் அதை தெரியப்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டும் சரியா அப்போ தேவனுடைய மனிதன் சொல்கிறாரு எங்களுக்கு இதில் சம்மதம் இல்லை ஒரு மனம் இல்லை அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் ஜோம் பண்ணணும் அப்படி ஆனாலும் நமக்கு அதில் ஒரு மனம் இல்லைன்னா அதை அதை விட்டுறது நல்லது 
சரிங்களா அதனால நம்ம அன்னெசரியாக கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது நான் ஜோம் பண்ண எனக்கு ஆண்டவரதை சொல்லலை ஸோ ஜஸ்ட் லீவ் இட் அட் த ரைட் டைம் ஆண்டவர் மீண்டும் அதை சொல்லணுன்னா நமக்கு சொல்வார் இப்போ கணவன் மனைவி வந்து ஒருமணப்பட்டு இருக்காங்க ஆனால் நிறைய விஷயத்தில் வந்து ஃபேமிலி வந்து அவங்க கூட வந்து ஒருமணமாக இல்லாத பட்சத்தில் அவங்க கூட ஒருமணப்படுற ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து நம்ம வச்சுக்கலாமா எப்பயுமே அவங்களுடைய டெசிஷன் நம்ம போய் அப்ரோச் பண்ணி அந்த மாதிரி நம்ம அப்படிப்பட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து நம்ம எப்போவுமே கூட வச்சுக்கலாமா இல்லை அவங்களும் அது கூட வச்சுக்கலாமான்ற இல்லை தவறு கிடையாது அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க அவங்க வந்து ஆண்டவரோடு நல்ல ஒரு உறவு வைத்திருக்கிற நபராக ஆண்டவருக்கு பயந்து நல்ல ஒரு உடன்படிக்கையின் திருமணத்தை செயல்படுத்துகின்ற ஒரு கணவனும் மனைவியுமாக இருந்தாங்கன்னா கட்டாயமாக அவங்களோடு நீங்கள் சேர்ந்து ஜபிக்கலாம் நீங்கள் போய் ஷேர் பண்ணலாம் அவங்கக்கிட்ட நீ எங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி ஆண்டவர் செய்யணுன்றாரு இல்லைன்னா எப்படி நாங்கள் அதை செய்கிறது எங்களோடு நீங்கள் உடன்பட்டு எங்களுடைய குடும்பத்தோடு சேர்ந்து நீங்கள் ஜபிக்கலாமா நீங்கள் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஜபிக்கலாமான்னு கேட்குறதுல எந்த தவறும் கிடையாது ஒரு குடும்பமும் ஒரு குடும்பமும் சேர்ந்து ஜபிப்பது மிகவும் நல்லது இப்போது எங்களுக்கு வந்து இப்போ நாங்கள் எங்களுடைய வேலையை விட்டுட்டு நாங்கள் ஊழியத்திற்கு நாங்கள் வரும்போது அப்படி எங்கள் கூட ஒருதுணையாக இருந்த ஒரு ஒன்று ரெண்டு தம்பதியர் இருக்காங்க அப்போ எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை எங்களுக்குன்னா எங்களுடைய பெற்றோர் எங்களை புரிந்து கொள்ள முடியல ரெண்டு பேரும் நல்ல வேலையில் இருக்கீங்க எதற்காக இந்த வேலையை நீங்கள் விட்டுட்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை எங்களை எங்களுடைய அதில் இது அவங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை அப்போ எங்களுக்கு ரைட் டைமில் ஆண்டவர் சரியான ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுத்தார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே அப்போ அவங்களோட நாங்கள் சேர்ந்து இல்லை நாங்கள் ஜபிக்கும் போது நாங்கள் இன்னும் உற்சாகப்படுத்தப்பட்டோம் அப்போ அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு தேவை அதே நேரத்தில் இப்போ வந்து இப்போ இவங்க சொன்ன மாதிரி காட்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிற ஆண்டவரை நேசிக்கிற பிள்ளைகள் இல்லை சும்மா ஆர்டினரி ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா அவங்களும் நம்முடைய பெற்றோர் மாதிரி அட்வைஸ் பண்ண தொடங்கிடுவாங்க இந்த டைமில் நீ என்னத்துக்கு வேலையை விட்ட நீ வந்து உன்னுடைய ப்ரைம் டைம் ஆஃப் யுவர் லைஃப் நீ லைஃப்பில் நீ செட்டில் ஆன பிறகு நீ ஆண்டவர் கூலியெல்லாம் பண்ணலாமே நான் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க இல்லை ஸோ இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை மதிக்கிற நண்பர்கள் நமக்கு தேவை அதில் நம்மளோட ஒன்றாக நிற்பவர்கள் நமக்கு நிச்சயமாக அவசியம் ஒரு பெரிய சப்போர்ட் அவங்க தான் இல்லை நமக்கு அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு கண்டிப்பாக அவசியம் நிறைய விஷயங்களில் நம்முடைய பெற்றோரோட நமக்கு ஒரு மனப்பட முடியவில்லை அப்படின்னும் போது இந்த ப்ரேயிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வில் ஸ்டே டுகெதர் நம்ம என்ன ஆயிடக்கூடாது அவங்க மேலே ரொம்ப டிபெண்ட் ஆகி அவங்கள அவங்க மேலே சாஞ்சிடக்கூடாது இல்லை ஸோ காட் இஸ் இன் த மிட்ஸ்ட் ஆஃப் அஸ் இந்த காலகட்டத்தில் இவங்க பர்மனண்ட்டாக இருப்பாங்கன்னு கூட நம்ம யோசிக்க முடியாது இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு கடைசி வரைக்கும் இருப்பாங்க ஆண்டவர் சில நேரத்தில் தூக்கிடுவார் இல்லை ரொம்ப கோ ஓட்டுறோன்னா ஆண்டவர் அப்படியே தூக்கிடுவார் அவரை சார்ந்துக்கணும்னு கொஞ்ச நாள் வச்சுருப்பார் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தருவார் ஸோ தட் இஸ் த வே இல்லை வி ஹாவ் டு யூஸ் திஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இப்போ ஆண்டவர் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏஸ் கிறிஸ்துவ பார்த்தாக்கா அவருக்கு பன்னெண்டு சீசர்கள் இருந்தாலும் ஒரு இன்னர் சர்க்கிள் ஒன்று வச்சுருந்தார் இன்னர் சர்க்கிள்னாக்கா அந்த ஒரு ஃபியூ டிசைபிள்ஸ் அந்த சீசர்களோட எப்போதுமே அவர் தனியாக போய் ஜோம் பண்ணுறதை நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா அப்போ ஒரு க்ளோஸ் சர்க்கிள் நம்மளோடு கூட நம்மளோடு கூட நிற்கக்கூடிய நம்மளுடைய விஷன் நம்மளுடைய தரிசனத்தை புரிந்து கொள்ளுகின்ற அந்த சரியான நபரோடு நாம் இணைந்து ஜெபிப்பது ரொம்ப நல்லது இட்ஸ் வெரி ஹெல்த்தி நம்மளை வந்து அது உற்சாகப்படுத்தும் அந்த அந்த தரிசனத்தை நாம் அடைவதற்கு துரிதமாக அது தூண்டும் ஆவிக்குரிய விஷயத்தில் நமக்கு தெரியாத காரியத்தை அவங்க நம்மளுக்கு சொல்லி தருவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு கிவ் அண்ட் டேக் இல்லை நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வளருவதற்கு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வளருவதற்கு இது வந்து ஒரு பெரிய வாய்ப்பு ஏன்னா நம்ம வாசிக்கிறோம்ல இருவர் ஒருமனப்பட்டா அப்படின்னு இல்லை ஸோ இஃப் டூ ஆஃப் யூ அக்ரி அண்ட் ஆஸ்க் ஃபார் வாட் எவர் ரெண்டு பேர் ஒருமனப்பட்டு எதை கேட்டாலும் அப்போ நம்மளோட இன்னும் கூட ரெண்டு பேர் சேர்றாங்க அப்போ அதோடைய பவர் இன்னும் ஆகும் இன்னும் ஜாஸ்தி தான் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கிறது அது வந்து டிவைன் காட்லி கனெக்ஷனாக இருக்கும் ஆமாம் இல்லையா ஆண்டவருக்கு உகந்த ஆண்டவருக்கு பயந்த ஒரு திருமண உறவை வைத்திருக்கின்ற நபரோடு நாம் சேர்ந்து இணைந்து செயல்படுவது மிகவும் வலிமை உள்ள ஒன்று அதில் நாங்கள் டிவைன் கனெக்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லாம் பாதுகாத்துக்குவோம் இல்லை இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து கடந்த வாரமும் கடந்த வாரமும் சேர்ந்து கடந்த வாரமும் இந்த வாரமும் நம்ம ஒருமை
இருதயத்துக்கு உகந்த ஒன்று ஒரு கணவனும் மனைவுமாக ஒருமணப்பட்டு ஆண்டவருடைய பாகத்தில் வந்து என்கிட்ட அவர்கள் கேட்கணும் என்னுடைய பிள்ளைகள் அவர்கள் என்கிட்ட வந்து கேட்கணுன்றத ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அவருடைய சித்தத்தை செய்யணும் அவருடைய சித்தத்தை செய்யணும் அவருடைய சித்தம் என்ன என்பதை புரிந்து கொண்டு நடக்கணும் அப்படின்றத ஆண்டவர் வந்து ரொம்ப தெளிவாக நம்ம கிட்ட அதை எதிர்பார்க்கிறார் அப்ப கணவனும் மனைவுமாக அப்படி செயல்படும் போது அவர்களுடைய குடும்பம் மாத்திரமல்ல அவர்கள் வருங்கால குடும்பமும் வருங்கால பிள்ளைகளும் சந்ததியும் அது வந்து ஆசீர்வதிக்கப்படும் கட்டாயமாக இப்ப நம்முடைய வேதாகமத்துல நம்ம தெளிவா பாக்கிறோம் இப்ப ஒரு நபர் இந்த பேழையை கட்டுவதற்கு நோவா அந்த ஒரு நபர்கிட்ட தான் ஆண்டவர் பேசினாரு ஆனா அந்த மனைவி மூன்று மகன்மார் மூன்று மருமகள் எல்லாருமே சேர்ந்து கை கோர்த்து அவர்கள் குடும்பமாக செயல்பட்டதுனால அந்த குடும்பம் எட்டு பேர் ஆண்டவர் பாதுகாக்கிறார் ஒரு கீழ்ப்படிந்த ஒரு குடும்பம் ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிந்த ஒரு குடும்பம் அவர்கள் மூலமாக பழுகி பெருகி ஒரு பெரிய சந்ததியை ஆண்டவர் உருவாக்கிட்டார் அப்ப நம்ம மூலமாக இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானம் ஒண்ணு எடுக்கணும் நம்மளை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நேயர்கள் ஒரு தீர்மானம் ஒண்ணு எடுக்கணும் என்ன இன்றைக்கு கணவனும் மனைவுமாக நாங்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறோம் நாங்கள் ரெண்டு பேருமாக சேர்ந்து ஒருமணப்பட்டு எந்த காரியத்தை குறித்தாகிலும் நாங்கள் ஆண்டவருடைய சித்தத்தை நாங்கள் உங்களுடைய பாத்தில் அறிந்து கொண்டு தான் எங்களுடைய அடுத்த காரியத்தை நாங்கள் செய்வோம் என்ற ஒரு தீர்மானம் எடுக்கும்போது கட்டாயமாக அந்த அதை ஆண்டவர் வாய்க்க செய்வார் அந்த குடும்பத்தில் ஆசீர்வாதம் பெருகும் அப்போ அதே நேரத்தில் தேவனுக்கு விரோதமாக எந்த விஷயத்திலையும் நாங்கள் ஒருமணப்பட மாட்டோம் அப்படின்ற தீர்மானத்தையும் அவர்கள் எடுக்கணும் அப்போ அந்த தீர்மானத்தை எடுத்து அதன்படி அவங்க நடக்கணும்னா தொடர்ந்து அவர்கள் ஜபிக்க வேண்டும் தொடர்ந்து அவங்க வேத வாசிப்பில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் சபை கூடுதலை விட்டுவிடக்கூடாது இல்லை இதெல்லாம் எவ்வளோ முக்கியமானது அப்போ இந்த ஒருமணப்பாட்டில் தெர் இஸ் கிரேட் பவர் வல்லமை இருக்கிறது இந்த வல்லமையை நாம் புரிந்து நம்முடைய குடும்பத்தை நாம் நடத்த வேண்டும் என்ன நேரிலே இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் இந்த எபிசோடை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் குடும்பமாக நீங்கள் மற்றவர்களுக்கும் இதை பற்றி சொல்லுங்கள் இதை பார்த்து நீங்கள் குடும்பமாக பயனடைய வேண்டும் என்றுதான் எங்களுடைய விருப்பம் ஒருவேளை ஆண்டவர் உங்களிடத்தில் பேசியிருப்பார் என்றால் திருமண உறவில் எப்படி நீங்கள் உங்களை நீங்களே மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுத்திருப்பீர்கள் என்றால் தயவுசெய்து அதை எழுதி கடிதம் மூலமாகவோ தொலைபேசி மூலமாகவோ சால்வேஷன் டிவி அணுகி நீங்கள் உங்களுடைய சாட்சியை நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் இத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் முடித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்த எபிசோடில் ஒரு புதிய தலைப்போடு உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது ஜோயல் கேரல் தம்பதியர்